எல்லாரும் பயந்து போய் படம் எடுக்கிறத நிறுத்திட்டாங்க ஆனால் அவங்க கொடுத்த முன்பணத்தை வச்சு நானே ஒரு படம் எடுத்துருக்கலாம் அந்தளவுக்கு எனக்கு பணம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு வேடிக்கை அவர் சொல்லுவார் so initial time you don't have any option to be honest but i really love this story uh, the way you know sir has told me narrated he uh, beautifully he has narrated appo so, inda jaadi prachanigal ivula irukke inda jaadi prachanigal enna da theervu abdinum bodu inda novel la oru chinna theervu solranga enna abdinna vasi gaira ye ninji nika un pon madil thoongi naal podum ade ganam வெல்கம் டு அவர் ஷோ இன்னைக்கு நம்ம ஷோல உலக அம்மை படத்தோடைய இயக்குனர் ஜெயபிரகாஷ் மற்றும் ஹீரோயின் அனிதா அவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க வாங்க அவங்க கூட பேசுவோம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க சார் ஜெயபிரகாஷ் சார் நல்லா இருக்கேன் படத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாழ்த்துக்கள் உலக அம்மை படத்துடைய டைட்டிலே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் திஸ் உலகம்மை அப்படிங்கிற பெயர் பெயர் வந்து அந்த சிவன் பார்வதிக்கு உள்ள பெயர் தான் பார்வதி தான் உலகம்மேன்னு சொல்லி நெல்லை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடவுள் பார்வதிக்கு உலகம்மேன்னு சொல்லுவாங்க நெல்லையில் நெல்லையப்பர் கோவில்னு ஒன்று இருக்குது அந்த நெல்லையப்பர் கோவிலில் உலகப்பர் உலகம்மை அப்படின்னு தான் சிவனையும் பார்வதியும் கூப்பிடுவாங்க அந்த வழக்கம் இருந்ததுனால அந்த ஊர் பகுதியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் தங்களுடைய பெண்களுக்கு அந்த கடவுளின் பெயரை வைக்கணுங்கிறதுக்காக உலகம் என்கிற பெயர் நிறைய வச்சுருக்காங்க அந்த பெயர் கொண்ட ஒரு நாவல் தான் சு சுமுத்திரம் அவர்கள் எழுதிய நாவல் அந்த நாவலை தான் நான் படமாக்கியிருக்கேன் ஓகே அந்த நாவல் தான் படமாக்கிங்க ஆமாம் இது ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அப்பா அண்ட் மகள் அந்த ஒரு பாண்டிங் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ மாரிமுத்து சார் வந்து அதில் நடிச்சிருக்கார் ஃபாதர் ரோலாக அவர் இப்போ நம்ம கூட இல்லை இல்லை ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதாவது மாரிமுத்து நடிகர் மாரிமுத்து எங்களுடைய நான் பணியாற்றிய இயக்குனர் எம் எம் பாரதிராஜ் சார்கிட்ட சேரணும்னு உதவி இயக்குனராக சேரணும்னு தேனியிலேருந்து ஒரு பொறியியல் பட்டதாரியாக வந்தவர் ஆனால் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காதனால பல சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் உதவி இயக்குனராக இருக்கும் பொழுதே பேசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது அப்போ சொல்லுவார் உங்கள் டைரக்டர்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஜே பி சார் முடியாமல் போச்சு ஆனால் இப்போ பெரிய இயக்குனர் அவர் மணிரத்ன சார் போன்ற பெரிய இயக்குனர்கள்ட்டெல்லாம் ஏறத்தால பத்து இயக்குனர்கிட்ட பணியாற்றியிருக்காரு அவர் நல்ல நீண்ட அனுபவம் உள்ளவர் அதனால் ஒரு முப்பது ஆண்டு காலமாக உதவி இயக்குனராக ஒரே தொழிலில் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு பழக்கம் இருந்துச்சு அப்போ அவர் இந்த படம் நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் தெரிஞ்ச உடனே நண்பருங்கிற முறையில் வந்து எங்கிட்ட வாய்ப்பு கேட்டார் ஒரே அலுவலகத்துக்கு வந்து ஏன்னா நண்பர் தானே நேரடியாக வரலான்னு சொல்லி வந்தார் ஆனால் வந்தால் எப்படின்னா அது ஒரு எளிமை தான் நம்ம ஒரு ஓரளவுக்கு நல்லா பிரபலமாக வளர்ந்துட்டோம்னா நம்ம வாய்ப்பு கேட்போம் முடியாது நேரடியாக வரமாட்டோம் ஆனால் மாரிமுத்து அவருக்கு வந்து அந்த நல்ல பழக்கம் இருந்தது எல்லோரையும் நேரடியாக தான் சந்திப்பார் சந்தித்து தான் வாய்ப்பு கேட்பார் அப்போ ஃபோன் பண்ணி நான் வர்றேன்னாரு வாங்க நண்பராக வாங்க ஒன்றும் நடிகராக வர வேண்டியதில்லை எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாரிமுத்துன்னா அவர் ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு நேராக என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்து என்னை சந்தித்து வாய்ப்பு கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க மாரிமுத்து ஏன்னா வரியேறும் பெருமாளில் நடித்து நீங்கள் மிகப்பெரிய புகழும் உங்களுடைய திறமையும் வெளிக்காட்டிட்டீங்க அதனால் என் படத்தில் நீங்கள் நடிக்கிறது எனக்கு தான் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சந்தோஷப்பட்டு இல்லை சார் வேறு ஏதாவது இவருக்கு பதிலாக இவருங்கிற மாதிரி எண்ணம் வந்துட வந்துடக்கூடாது அதனால் சினிமாவில் நேரடியாக கேட்டால் தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவருடைய ஆர்வத்தை நான் புரிஞ்சுட்டு நான் சொன்னேன் இந்த கதையில் மட்டும் உங்களை தவிர வேறு யாரும் நடிக்க முடியாது இந்த கேரக்டரில் என்ன எப்படி ஜே பி சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னாரு இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த உலகமே திரைப்படம் இந்த நாவல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் சூ சமுத்திரம் புத்தகமாக எழுதினார் அப்போ புத்தகமாக எழுதும்போது அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு பேர் மாரிமுத்துன்னு வச்சுருக்காரு அதனால் இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு நீங்கள் தான் நானே முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் நீங்கள் கேட்கும்போது பொருத்தமாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு சொன்னேன் அப்படி தான் இந்த படத்துக்குள்ளே அவர் வந்தார் ஓ வாவ் சூப்பர் சார் ஸோ மாரிமுத்து சார்கோட ஃபேன் ஃபாலோவிங்ஸே பயங்கரமாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த சீரியல் சன் டிவியில் பெரிய அளவுக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபேன் பேஸ் வந்தது அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஹீரோயின் கௌரி கிஷன் அவங்களுக்கு நைன்டி சிக்ஸ் படத்தில் இருந்து செம்ம ஃபேம் இருந்தது அவங்கள எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க இந்த கதாபாத்திரம் இப்போ இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ஒரு நல்ல நடிக்க தெரிந்த ஒரு பெண் நடிகை தேவைங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணேன் முடிவு பண்ணால் பிரபலமான நடிகர்கள் வந்து எப்பயுமே யார் சின்ன படம் என்னை போல் எடுத்தாலும் சரி பெரிய படம் எடுத்தாலும் கதையை பேசும்போது கற்பனை ஃப்ரீ தானே அதனால்
யோசிச்சுட்டு யோசிச்சுட்டு சரி இது நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வரைக்கும் முடிவு பண்ணி கொஞ்சம் முயற்சியெல்லாம் கூட பண்ணோம் கொஞ்சம் பணங்கள்லாம் ஒத்து வந்திருந்தா இல்லை ஒருவேளை இந்த படத்துக்கு நான் கொஞ்சம் குறைத்து பணம் வாங்கிட்டு நடிக்கிறேன்னு சொல்லி இருந்தால் அவங்கள கூட நடிக்க வச்சுருக்கோம் ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இப்போ அவங்களுடைய சம்பளமும் நம்மளுடைய பட்ஜெட்டுக்கும் மேட்ச் ஆகல அப்போ யார் இப்போ வளர்ந்து வர நடிகைகள் யாருங்கும் போது நைன்டி சிக்ஸ் படம் பார்த்து எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ண மாதிரி நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்ததுனால கௌரி கிருஷ்ணன் அப்ரோச் பண்ணி கேட்டோம் அப்போது அவங்களுக்கு அந்த கதையை இந்த ஒரு நாவல்னு சொல்லி அந்த கதையை சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி பிடிச்சி அது சென்னையிலே படித்த பெண் நல்ல விவரமான புத்திசாலித்தனமான பெண் இன்னும் கிட்ட அவங்க வந்து ஜேர்னலிசம் படித்தவங்க எம்ஏ ஜேர்னலிசம் படித்தவங்க அதனால் அறிவு சார்ந்து உடனே இந்த கதாபாத்திரத்தை நடிக்கிறதா ஒத்துக்கிட்டு எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தந்தாங்க நாவலில் படுறோன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே அவங்க இப்போ ஒரு இருபது படம் பண்ணிட்டாங்க சமீபத்தில் அடியே கூட வெளி வந்துருச்சு ஆனால் இந்த படம் அவங்களுக்கு முத்திரை தரக்கூடிய ஒரு படமாகவும் இட்ஸ் அ லேண்ட்மார்க் ஃபிலிம் ஃபார் அதர் பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படி தான் அவங்க இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தாங்க ஓகே ஸோ படத்துடைய ஸ்டோரி லைன் பற்றி பேசலாம் ஸ்டோரி லைன் வந்து நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் சொன்னதாக இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்கள் அதாவது ஜாதி அப்படிங்கிறது மனிதன் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே வந்துருச்சு அது என்னென்னா ஒரு ஐடி கார்டு மாதிரி அந்த நாட்களில் ஒருத்தர் தெரிந்து கொள்வதற்கு அடையாளமாக பயன்படுத்தப்பட்டது தான் ஜாதி அது வந்து தொழில் ரீதியாக அடையாளப்படுது சிறிய சமூகமாக இருக்கும்போது தொழில் ரீதியாக அடையாளப்படுத்தலாம் ஆனால் அந்த இந்த சமூகம் வளர்ந்து அறிவியல் சார்ந்து பெரிய கூட்டமாக மாறிடும்போது அந்த அடையாளம் தேவையில்லை சரி அந்த அடையாளம் தான் நம்மளால் மாற்ற முடியலன்னா கூட அந்த அடையாளத்தை வைத்து கொண்டு பெருமையும் சிறுமையும் பேசுகிறத மட்டும் நிறுத்தினா கூட போதும் அப்படிங்கிற முடிவு தான் நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் இந்தியா முழுக்க நிறைய ஜாதிகள் இருக்குது ஆனால் அந்த ஜாதி வேற்றுமையை தான் நம்ம களைய முடியுமே தவிர எப்படி மதம் இல்லாத ஒரு சமூகத்தையோ பார்க்க முடியாதோ அந்த மாதிரி ஜாதி இல்லாத சமூகத்தை பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா பாரதியார்லேருந்து அம்பேத்கர்லேருந்து பெரியார்லேருந்து எல்லோரும் ஜாதியற்ற சமூகம் வரணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அதற்காக போராடினாங்க கொள்கைகள் முடிவுகள் எடுத்தாங்க கான்ஸ்டியூஷனில் கூட அம்பேத்கர் அவர்கள் நிறைய சட்டங்களை கொண்டு வந்தால் கூட ஜாதியை மாற்ற முடியாது அப்போ ஜாதி வேற்றுமைகள் அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை களையிறதுக்கு தான் கான்ஸ்டியூஷனில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் சட்ட அமைச்சராக இருந்தவர் அவர் என்னென்ன சலுகைகள் கொடுத்தா இந்த ஜாதி வேற்றுமைகளை கலந்து கீழே இருக்கிறவங்க மேலே வர முடியுங்கிறதுக்காக ஒரு திட்டம் வகுத்தார் இந்த நிலையில் இப்போ தமிழகத்தில் திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதி தான் இந்த நாடார் சமூகம்ங்கிறது இந்த நாடார் சமூகத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம்னா நமக்கு மேலே இருக்கிற ஒருத்தர் நம்மளை கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்தாருனா உடனே நம்ம நமக்கு கீழே யாராவது இருக்காங்களா அவங்கள ஒரு அழுத்தம் பண்ணி பார்ப்போம்னு நினப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த சமூகத்தில் அந்த நாட்களில் நான் சொல்கிறது நூறு ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கீழ் ஜாதி அப்படிங்கிற மாதிரி பனையேறும் தொழிலை செய்யக்கூடியவர்களை எல்லாம் வந்து பனையேறி நாடார்கள்னு கீழ் ஜாதியை அவங்களே முடிவு பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஜாதிக்குள்ளே ஒரே ஜாதிக்குள்ளே அந்த ஜாதிக்குள்ளே இருக்கிறவங்களே இவங்களை துன்புறுத்தக்கூடிய வேற்றுமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்கிறது இதை நான் பார்த்ததில்லை ஏன்னா சு சமுத்திரம் அவர்கள் அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கிறதுனால இந்த வேற்றுமைகளை பார்த்து இதற்காக ஒரு நாவலை எழுதணும்னு சொல்லி ஒரு குறு நாவலை எழுதியிருக்காரு அந்த சூசமுத்தம் நாவல் நாவலும் சரி அந்த நாவலாசிரியர் ரொம்ப பிரபலமானவர் எவ்வளவு பிரபலமானவர்னா ஏறத்தாழ ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியவர் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் இந்த நாவலே வந்து இருபத்தி மூன்று மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு நாவல் வந்த நாட்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னில் இந்த நாவல் வெளிவந்த போது மிகவும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது இந்த நாவலில் இருந்த பல காட்சிகள் நம்ம பார்த்த பிரபலமான சினிமாவில் காட்சிகளாக வந்திருக்கு அவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே கூட பதினாறு வயதுலேயே கூட எழுபத்தி ஏழில் வரும் பொழுது எழுபத்தொன்னில் இந்த நாவல் வந்துருச்சு பதினாறு வயதில் இருக்கக்கூடிய சில காட்சிகளை கூட இந்த நாவலில் இருந்த காட்சிகள் நின்று அப்போல்லாம் வந்து வழக்குகள்லாம் கூட போடப்பட்டுச்சு அப்படி பிரபலமான நாவல் எப்படி பிரபலம்னா அந்த நாவல் ஆசிரியரை நான் சந்திச்சிருக்கேன் நான் எம்ஏ தமிழ் படித்ததுனால அந்த நாவலை பாடத்திட்டத்தில் படித்து கல்லூரியில் இலக்கியமாக படித்து அதில் ஈர்க்கப்பட்டு இந்த நாவலை படமாக்க வேணும்னு நான் அப்போ நினச்சேன் அப்போ நினைக்கும் போது கூட நான் படமாக்கணும்னு நினைக்கல சினிமாவில் இது வரலாமே நினச்சேன் ஏன்னா அப்போ நான் சினிமாவுக்கு வரல சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு இந்த தீவிரம் இருக்கும் பொழுது அவரை பார்க்குற நேரங்களெல்லாம் அவர் வந்து வானொலி நிலையத்த
ஏன்னா இந்த நாவலை படம் பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு முன்பணம் கொடுத்தவங்க ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருக்காங்க சினிமாவில் கொடுத்துட்டு அந்த நாவலை படிச்சுட்டு இதை எடுத்தோம்னா நிறைய சிக்கல்கள் வரும் ஜாதிய பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு எல்லாரும் பயந்து போய் படம் எடுக்கிறத நிறுத்திட்டாங்க ஆனால் அவங்க கொடுத்த முன்பணத்தை வச்சு நானே ஒரு படம் எடுத்துருக்கலாம் அந்தளவுக்கு எனக்கு பணம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு வேடிக்கை அவர் சொல்லுவார் அதை அவருடைய நூல் முன்னரில் கூட எழுதியிருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஒரு நாவலை நான் வந்து அந்த குடும்பத்தாரிடம் ஏற்கனவே அவரிடம் பேசியிருக்கிறேன் குடும்பத்தாரிடம் உரிமை பெற்று அந்த நாவலை எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது இந்த நாவலில் நான் சொன்ன மாதிரி நாடாரியணத்தில் இருந்த அந்த வேற்றுமையான பனையேரி நாடார்களை என்ன மாதிரி துன்புறுத்தினாங்க அப்படிங்கிற அது செய்தியையும் அதை எப்படி உடைத்தெறிந்து ஜாதிகளை உடைத்தெறிந்து வேற்றுமைகளை உடைத்தெறிந்து ஒரு பெண் போராடி தன்னுடைய சுயமரியாதையை காப்பாற்றி கொள்கிறான்கிறது தான் அந்த நாவலுடைய மையக்கரு அதுக்கு அந்த கதாபாத்திரம் உலகமை எப்படி செய்ததுங்கிறது தான் திரைப்படமாக நான் விஷுவல் மீடியாவில் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே பட் இது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கான்ட்ரவர்ஷனான டாபிக் தான் புக் வந்திருக்கு அதை பற்றி இப்போ ஜாதி பற்றி பேசினாலே நிறைய பிரச்சனை வருது பட் ஆனாலுமே ஜாதி படங்கள் வந்துட்டு தான் இருக்குது நம்ம சினிமாவில் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ பரவாயில்ல என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் இல்லை எந்த கான்ட்ரவர்சி வந்தாலும் இந்த படத்தை எடுப்பேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப உறுதியாக இருக்கீங்கன்னு இதுலேருந்தே தெரியுது அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லுங்கள் ஏன் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தீங்க நீங்கள் ஒன்று என்னென்னா எனக்கேன்னு நம்ம என்னுடைய பின்னணியிலையும் ஒரு சமூக பார்வை உண்டு நான் எடுத்த இதற்கு முன்னாடி எடுத்த ரெண்டு படங்கள் கூட கொஞ்சம் ஏதாவது மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்திகள் இருந்தால் தான் அதை படமாக கதையாக ஆக்கணும் அப்படின்னு முழுசாக வெறும் கற்பனை சொல்கிற அப்படிப்பட்ட இயக்குனர் கிடையாது நான் ஏற்கனவே நான் எடுத்த சாதி சனமாக இருக்கட்டும் காதல் எஃபமாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு படத்தில் கூட மக்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லணுங்கிற எண்ணத்தோடு தான் படம் பண்ணேன் ரெண்டாவது என்னுடைய பின்னணி பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்னுடைய தந்தை வந்து சுதந்திர பாராட்ட வீரர் தியாகி அதனால் அவர் எங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலையிலே எதை யோசித்தாலும் முதல்ல பொதுமக்களுக்கு மக்களுக்கான சிந்தனை அப்படின்னு தான் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் பர்சனலாக எங்களுக்கு என்னன்னு தோணும் அதனால் ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு செய்தியை சொல்லணுன்னா நல்ல செய்தியை சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போது இந்த ஜாதி பிரச்சனைகள் இவ்வளோ இருக்குது இந்த ஜாதி பிரச்சனைகள் என்ன தான் தீர்வு அப்படிங்கும் போது இந்த நாவலில் ஒரு சின்ன தீர்வு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஜாதிங்கிறது வேற்றுமைகள் உள்ளதாக தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் கடந்துன்னா நீங்கள் அரசாங்கத்தை நம்பி பயனில்லை என்ன அரசாங்கத்தை நம்பாமல் நீங்கள் கல்வியால் தொழிலால் முன்னேறிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கூட தேவைப்படாது அரசாங்கத்தோட சலுகைகள் கூட தேவைப்படாது அதை மீறி நீங்கள் வளர்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு கருத்தை அது உள்ள மையமாக வச்சுருக்காங்க இது எனக்கு பிடிச்சி போய் தான் இந்த படத்தை எடுத்தேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் நடந்த வெற்றி தான் அந்த சமூகத்துக்கு நடந்துருச்சு எழுபத்தொன்னில் அது வந்துச்சு இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இப்போ அப்படி ஒரு சமூகமே இல்லை ஏன்னா தொழிலால் அவங்களுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியினால் மிக உயரத்திற்கு சென்று அந்த 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 சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களே தமிழகத்தின் முதல்வராக ஒருவர் வருகிறார் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்னரே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாநிலத்திற்கு கவர்னராக இருக்கிற அளவுக்கு மிக மிக உயரம் அதே போல் இப்போ கணினி யுகத்தில் மிகப்பெரியவராக பேசக்கூடிய ஒருத்தரும் அந்த துறையை அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிறார் அதனால் உலகத்தின் மிக உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய சமூகமாக இன்றைக்கி இருக்குது ஐம்பது ஆண்டுகளில் இந்த வளர்ச்சியை தொழிலாலும் அவங்களுடைய பொருளாதார முன்னேற்றத்தினால கொண்டாந்தங்களை ஒழிய எந்த சலுகைகளும் அரசாங்கத்துக்கு வாங்கலை அப்போ அரசாங்கத்தோட சலுகைகளை எதிர்பார்க்காமல் ஒரு சமூகம் முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிற இந்த செய்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால அந்த கதையை நான் படம் எடுத்தேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் நினச்ச மாதிரியே நீங்கள் அந்த படத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கீங்க எடுத்துட்டீங்க படத்துக்கு பின் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இல்லை நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் ஏதாச்சும் நடந்திருக்கா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நடந்தது ஒரு ஒரு அந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குழுவினர் வந்து திரையரங்கத்தாலேயே அந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படம் வந்து அன்றைய சூழ்நிலையை சொல்லுது அது அன்றைய சூழ்நிலையை சொன்னால் கூட எங்களை அவமதிப்பதை போலத்தான் இருக்குது அதனால் இந்த படம் வெளிவரக்கூடாது இதை எப்படி வெளிவிட்டாங்க சென்சார் போர்டு எப்படி அனுமதித்தாங்க அதனால் இதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் அந்த தடையை விதிப்பதற்கு அரசாங்கத்தில் நாங்கள் மனு கொடுப்போம்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பேட்டியை நான் கூட பார்த்தேன் இப்போ அவங்க அதுக்கான முயற்சியை செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் அரசாங்கம் என்ன சொல்லும் சுதந்திரம் உள்ள ஒரு துறை இது அதை வந்து கட்டுப்படுத்தி எதை சொல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்யக்கூடியது இங்கே தணிக்கை குழு இருக்குது தணிக்கை குழுவில் யூஏ சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு இது முறையாக வெளியிடப்பட்டிருக்கு அதனால் அவங்கள் அவங்களுடைய சுதந்திரத்தை அவங்க அந்த செய்திகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க
ஜனநாயக நாட்டில் படம் எடுத்தாகணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் படம் எடுத்துட்டீங்க எனக்கு ஒரு டவுட் அதாவது அப்படியே நோவலில் இருக்கிறத காட்டியிருக்கீங்களா இல்லை சினிமா அப்படிங்கிறப்ப சில விஷயம் சினிமா சினிமாக்காக சினிமாட்டிக்காக ஆட் பண்ணணும் இல்லை வந்து எடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் எல்லாம் வரும் ஸோ நீங்கள் ஆட் பண்ண விஷயங்கள் என்ன இது ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஆம் அதாவது என்னென்னா நாவலை படமாக்குறதுங்கிறது இந்த சினிமாவுடைய நூறு ஆண்டுகளை நிறைந்த இந்த சினிமாவில் தமிழ் சினிமாவை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா தொண்ணூறு ஆண்டுகளை கடந்துருச்சு நம்ம நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் தான் தமிழுடைய தொடக்கம் வைக்கணும் இந்திய சினிமாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு தாதா சாஹிப் பால்கே தொடங்கி வச்சான்னு சொல்கிறோம் அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நூற்றாண்டு முடிஞ்சிருச்சு இந்திய சினிமாவுக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு இனிமேல் தான் நூற்றாண்டு வரப்போகுது இந்த தொண்ணூறு ஆண்டுகள் வரலாறுல தொடக்க காலத்திலேருந்து நாவல்களை படமாக்குறதுங்கிறது பழக்கமாக இருந்தது ஏன்னா கதையை எங்கே போய் தேடுவீங்க கற்பனையாக ஒருத்தர் சொல்கிறதுக்கு ஆள் கிடைக்கலன்னா நாவலில் இருந்து எடுக்கிற பழக்கம் தொடக்கத்திலே இருந்தது நம்ம சுதந்திர காலத்திற்கு பிறகு தான் நம்மளுடைய படங்கள் திரைப்படங்கள் வணிக ரீதியாக மாறுது இங்கேருந்தால ஐம்பத்தி ரெண்டில் நம்முடைய பராசக்தி வந்ததுக்கு பிறகு தான் சமூகம் சார்ந்த படங்கள் வரலாம் வெறும் சினிமா வணிகம் அல்ல சமூகத்துக்கான கருத்தை சொல்லலாங்கிற ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு வந்த நிறைய படங்களில் நிறைய இயக்குநர்கள் நாவலை எடுத்திருக்காங்க இப்போ இந்த வழிமுறைகளெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் என்னை மாதிரி அடுத்த தலைமுறையை சேர்ந்தவன் படம் எடுக்கும் போது நாவலை அப்படியே எடுத்தவர்களும் உண்டு நாவலை மாற்றி எடுத்தவர்களும் உண்டு நாவலில் பத்து சதவீதம் எடுத்துகிட்டு தொண்ணூறு சதவீதம் வணிக சினிமாவை மாற்றிய பல பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் எனக்கு நான் இலக்கியம் படித்ததுனால தமிழ் இலக்கியம் ஆங்கில இலக்கியம் படித்ததுனால ஒரு நாவலை அந்த நாவலாசிரியர் சொன்ன அதே துணியில் அதே பவரோட நம்ம விஷுவல் மீடியத்தில் சொல்கிறது தான் நம்மளுடைய திறமையை தவிர நான் வந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வணிக ரீதியாக மாற்றுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் கற்பனை கதையை எடுத்திருக்கலாம் கதையை எழுத்து வடிவத்திலிருந்து எடுத்துகிட்டு அதை விஷுவல் மீடியாவில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லணுங்கிறது என்னுடைய எண்ணமாக இருந்தது அதனால் நான் ஏறத்தாழ ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் வேணால் ஏதாவது விஷுவல் மீடியாக்கான சேஞ்சஸ் இருக்கும் லொக்கேஷனில் அதில் இதில் இருக்குமே தவிர ஒருவேளை நான் அந்த நாவலில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை விட்டுருந்தேன்னா பட்ஜெட் காரணமாக விட்டுருப்பேன் ஒழிய கண்டிப்பாக அந்த நாவலை ஒரு சதவீதம் கூட மாற்றாமல் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இதை வந்து உறுதி செய்கிறது எப்படின்னா அவங்களுடைய துணைவியார் அவங்களுடைய மகள் பேத்தி இவங்கெல்லாம் படம் பார்த்துட்டு என்னுடைய அப்பா அந்த நாவலில் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அது நூறு சதவீதம் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு என்னை திரையரங்கத்தில் பாராட்டினாங்க வாழ்த்துக்கள் சார் ஏன்னா அது வந்து ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அது அப்படியே எடுக்கிறது வந்து இப்போது அது குறிப்பிட்டு இந்த படம் அப்படின்னு சொல்ல வேணாம் பட்டு நிறைய ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ண பண்ண தான் செய்கிறாங்க நிறைய இயக்குனர் ஓகே ஸோ நம்ம நிறைய சீரியஸாக பேசிட்டோம் நீங்கள் ஏற்கனவே நிறைய இயக்குனர் கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ உங்களோட ஃபேவரட் இயக்குனர் யார் என்னுடைய நான் பணியாற்றியது பாக்யராஜ் சார் பாரதிராஜ் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஃபிலிம் மேக்கிங் எப்படி பண்ணணும்னு நான் யார் யார் ஆதர்சனமாக இவங்கள மாதிரி படம் பண்ணணும்னு நினச்சது டைரக்டர் மகேந்திரன் சார் தான் அவருடைய படம் மாதிரி நம்ம படம் எடுத்தால் நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி இது ஏறத்தால் அந்த டோன் தான் என்னுடைய ஃபிலிம் மேக்கிங்லாம் இருக்கும் நிறைய சைலன்ஸ் இருக்கும் குறைவான வசனங்கள் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் எனக்கு மகேந்திரன் சார்கிட்ட நான் கேட்டேன் உதவி இயக்குனராக சேர்றதுக்கு ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்பு அமையல அதுக்கு இணையாகவும் மேலாகவும் இருக்கக்கூடிய இயக்குநருமே திட்ட போனது காரணம் கூட அந்த ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் ஒரு நிறைய சைலன்ஸை பயன்படுத்தக்கூடிய விஷுவல் மீடியாவை ரொம்ப அதிகமாக பயன்பட அழுத்தமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இயக்குனர்னால அவர்கிட்ட பணியாற்றினேன் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷுவல் மீடியத்தில் நிறைய டைலாக்ஸ் ஒரியன்டடாக எடுத்து வெற்றி பெற்ற திரைக்கதை மன்னன் பாக்யராஜ் சார் விஷுவல் மீடியத்தை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விஷுவலாக பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்ற இயக்குநரையுமே இவங்க ரெண்டு பேருடைய பிளண்டில் நான் நாலேஜ் கற்றுக்கிட்டு ஃபிலிம் மேக்கிங் ஸ்டைலு ஒரு யாரையாவது ஒருத்தர் மிரராக நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா அது மகேந்திரன் சார்ங்கிற மாதிரி தான் நான் என்னுடைய படங்களை வடிவமைச்சிட்டு வரேன் ஓகே ஸோ ஜேபி சார் ஸ்டைல் வந்து பிளண்ட் ஆஃப் ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு இப்போ உங்களுடைய ஸ்டைல் அண்ட் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் இப்போ ஒரு மக்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க இல்லையா தேட்டரில் பார்க்குறனாலும் ஓடிடியில் நிறைய படங்கள் பார்க்குறாங்க ஸோ உங்களுடைய ஸ்டைல் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு மிக்ஸ் ஆகிடுமான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா வாட்ஸ் யுவர் தாட் அபவுட் இட் அதாவது இப்போ இது ஒரு சீரியஸாக நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்டது அதாவது உங்கள் கேள்வியை காட்டிலும் என்னுடைய பதில் ரொம்ப சீரியஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா மக்களுக்கான சினிமா சினிமாங்கிறது வெகுஜனங்கள் பார்க்கக்கூடியது இருக்கக்கூடிய நூறு
ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு சாலை போட்டிருக்குன்னா அந்த சாலையில் யார் வேணாலும் வண்டி ஓட்டலாம் சைக்கிளில் நீங்கள் போகலாம் நடந்து போகலாம் பைக்கில் போகலாம் பென்ஸ் காரில் போகலாம் ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு கூட நீங்கள் கார் வாங்கி போகலாம் ஆனால் நான் ஒன்றரை கோடி ரூபா கார் வச்சுருக்கேன் அதனால் மற்றவர்கள்லாம் இந்த சாலையை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது எப்படி முதலாளித்துவமான மூர்க்கமான ஒரு சிந்தனையும் அதே போல் ஒரு சிந்தனை சிறிய படங்கள் வரக்கூடாது இல்லை சிறிய முதலீட்டு படங்கள் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது அதனால் மக்கள் சினிமா என்பது ஆடம்பர சினிமாங்கிற மாதிரி ஒரு துணியை ஏற்படுத்துகிறாங்க இப்போ அது கிடையாது திரைப்படங்கள் வந்து பொது ஜனங்களுக்கு பிடிக்கக்கூடிய எந்த கண்டென்ட்டாக இருந்தாலும் அது வரணும் இது என்ன விபரீதம் நடந்துருச்சுன்னா இப்போ நான் என்னுடைய படத்தை ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா பட்ஜெட்டில் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் தேட்டரில் போடுறேன்னு வச்சுக்கங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு படம் பார்த்திங்கன்னா இரநூறு கோடிக்கு பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ நான் வந்து விஷுவல் மேக்கிங்கில் அந்த ரெண்டு கோடி படத்தை வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணவே முடியாது இரநூறு கோடி படத்தோடு ஆனால் கண்டென்ட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் கண்டென்ட்டில் என்னுடைய கண்டென்ட்டு அந்த இரநூறு கோடி படத்தை விட கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சிறிய படங்கள் வருவதற்கு வழிவிடுக்கக்கூடிய அளவில் திரைப்பட இயக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா நம்ம தயாரிப்பாளர் சங்கம் அரசாங்கம் இதெல்லாம் வந்து எல்லோரும் படம் எடுப்பதற்கும் எந்த கற்பனையும் எந்த புதியவர்களும் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான வழிவகை செய்யக்கூடியது வரணும் அதனால் மலையாள சினிமாவில் எப்படி ஒரு கோடி ரூபா ஐம்பது லட்ச ரூபாயிலையும் படம் வரும் ஐம்பது கோடியிலையும் படம் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஜனநாயகப்படுத்துதல் இருக்குதோ அந்த முறை தமிழகத்தில் இருந்தது அதை மாற்றுக்கிற முயற்சி இப்போ செய்கிறாங்க அதை செய்யக்கூடாது அப்படி செய்யாமல் இருந்தால் என்னை போன்ற ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் எளிமையாக மக்கள் சினிமாவை சொல்லக்கூடிய என்னை மாதிரி ஆட்கள் சின்ன பட்ஜெட்டில் சொல்ல ஆட்களுக்கும் வெற்றி கிடைக்கும் இதையும் மக்கள் பிடிப்பாங்க ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் ட்ரெண்டுங்கிறது என்னென்னா கண்டென்ட்டை கன்வின்சிங்காக யார் சொல்கிறாங்களோ அவங்க வெற்றி அடைவாங்க அது கமர்ஷியலாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி சீரியஸ் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் கூட நம்ம சொல்ல வர்ற கருத்தை ஆடியன்ஸ் பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த முயற்சி யார் செஞ்சாலும் வெற்றி அடைய போகிறாங்க அந்த முயற்சியில் ஓரளவு நான் கிட்ட நெருங்கியிருக்கேன் மக்கள் கிட்டங்கிறது மக்கள் சொல்கிறக்கூடிய கருத்துக்களில் விமர்சனங்களில் இருந்து தெரிய வருது கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ உங்களுக்கு ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஒரு கண்டென்ட் உங்களுக்கு கன்வின்ஸ் ஆன படம்னா என்ன படம் கண்டென்ட் கன்வின்ஸ் ஆன படம்னா சமீபத்தில் தமிழ் படங்களே இப்போ குட் நைட்டுன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து தூங்குகிற பழக்கம் திடீர்னு தூங்கிடுவார் தூங்குனா குரட்டை விடுவார் அப்படிங்கிறது அந்த பழக்கத்தினால அவருடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு யதார்த்தமான குணங்கள் அந்த மனிதனுடைய குணங்களை வச்சு அவருடைய வாழ்க்கை முறை என்ன ஆகுது அப்படின்னு ஒரு படம் அப்புறம் இப்போ லவ் டுடேன்னு ஒரு படம் வந்தது அந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனில் ஃபோனுங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் சீக்ரெட் ஆகிடுச்சு நான் என்னுடைய மகள்கிட்டையும் மனைவிகிட்டையும் என்னுடைய ஃபோனை கொடுக்க முடியல அப்போ அது ஒரு சீக்ரெட் பாக்ஸ் மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சீக்ரெட் பாக்ஸாக இருக்கிறது திருமண உறவுக்கு காதல் உறவுக்கு சரியாக தவறாக அது என்னென்ன பிரச்சனையை தரும்னு ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக குறைவான பட்ஜெட்டில் சின்ன பட்ஜெட் படமாக எடுத்தாங்கன்னா புதுமுகம் தான் நடிச்சிருக்காங்க அது பார்த்திங்கன்னா நூறு மடங்கு வசூலை தருது அப்போது இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டுகள் இப்போ போர் தொழில்னு இன்னொரு படம் வந்துச்சு அது பார்த்திங்கன்னா திருச்சி மாநகரத்தில் நடந்த தொடர் கொலைகளை ஆராயக்கூடிய ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரெண்டு போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கான மிக சிறிய ஆர்டினரி கண்டென்ட் அது அந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை நீங்கள் இப்போ புத்தகத்தில் எழுதுனீங்கன்னா கூட யாரும் படிக்க மாட்டேங்க ஏன்னா எல்லாமே குளோபலாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த கண்டென்ட் வெற்றி பெறுது அப்போது இந்த கண்டென்ட்டுகள்லாம் பார்க்கும் பொழுது இதே மாதிரி மலையாள சினிமாலெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வயதானவர் கடைசியாக இறக்க இறக்கிற தருவாயில் இருப்பார் அப்போ அவருக்கு வந்து சில பேரை பழி வாங்கணும்னு தோணும் படுத்த படுக்கே இருப்பார் எந்திரிச்சு நடக்க முடியாது பேச முடியாது இன்னொருத்தர் தான் சாப்பாடு கொடுக்கணுங்கிற லெவலில் இருக்கும் ஆனால் அவருடைய வன்மம் குறையாது அவர் யார் யாரும் பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அவரை படுத்த படுக்கையில் எப்படி பழி வாங்குறாருன்னு ஒரு கதை அதனால் கண்டென்ட்டு ஸ்ட்ராங்காக மலையாளத்துலேயும் சரி தமிழ்லேயும் சரி வருது வெற்றி பெறுது ஆனால் அப்படி வராமல் இருப்பதற்கு நம்ம எந்த விதமான கருத்துக்களையும் சொல்லி அல்லது இயக்கமோ அல்லது சங்கங்களோ ஆதரவு தராமல் இருந்தால் சிக்கல் வந்துடும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அண்ணா அதனால் இது மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் இது நான் தமிழில் சொன்னது இது மாதிரி உலக சினிமாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கண்டென்ட் இருக்குது அதை பார்த்து தான் நாங்களே நம்பிக்கையோட படம் எடுக்கிறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன படங்கள் எனக்கும் ரொம்ப பிடித்த படங்கள் குட் நைட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சின்ன கதை தான் ஆனால் அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க யதார்த்தமாக சொல்லி யதார்த்தம்
பிடிக்கிற மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன் கௌரி கிஷன் நடிச்சிருக்காங்க மறைந்த மிகப்பெரிய நடிகர் மாரிமுத்து இருக்கார் இன்னும் பல நட்சத்திரங்கள் இதில் நடிச்சிருக்காங்க நீங்கள் எல்லோரும் திரையரங்கத்தில் பார்த்தா அந்த வெற்றி தான் என்னை போன்ற புதிய இளைய நல்ல கருத்துக்களை சொல்லணுங்கிற இயக்குநர்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நீ அனைவரும் திரையரங்கத்தில் கொண்டு போய் பார்க்கணும் நன்றி கண்டிப்பாக சார் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க வாழ்த்துக்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுடைய இந்த முயற்சி அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கரியர் அண்ட் க்ரோத் ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு வணக்கம் வணக்கம் ஹவ் ஐ யூ அனிதா ஐம் கிரேட் ஹவ் ஐ யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஐம் ரியலி குட் அண்ட் வெல்கம் டு காலிவுட் Yeah. <laughs> Welcome to Chennai. Yeah, most, most uh, thanks. Yeah. Okay, so Anita, you are from Bombay. Yeah, I'm from Tamil Bombay. You know Tamil? Yes, yes. You know a little bit. You know a little bit. Okay, we can't manage it. Yes, yes. Yes, yes. You know a little bit. Yes, that is the most uh, usable words in Tamil. Yes, so correct. That I pick up like. Pick up line. Okay. Yeah. So, in the, in the, it's a very serious uh, movie, no? Yeah, so, yeah, yeah. Your character is Saroja, right? Yeah, if I'm not wrong. Yeah, yeah. Your character name is Saroja. Yeah. Tell us about your character in this movie. So as you said, this is a little serious movie. Uh, and uh, why I choose this movie, right? So initial time, you don't have any option, to be honest. But I really love this story. Uh, the way, you know, sir has told me, narrated. He, uh, beautifully, he has narrated. and this is a very very challenging role mm. you are looking me like this but if you see the movie it is totally different mm. you know and i love to take challenges uh, i was when i heard, I, i think at that time i had a two script mm-hmm. but i chose this one okay because mm. it's quite a challenging role and especially i'm a music student so elai raja sir's music was there mm. <laughs> so i said yeah i can't if i want to go with this project so there was a there was a no reason to say no for mm. that you know and It in is, your you know in this movie uh, yeah. marimuthu sir yeah yeah he yeah. has a very big fan base generally mm-hmm. in that age group mm-hmm. the fan also will be the same but for him yeah every age group is his fan oh, why yeah. because must be because i worked with him so many days you know almost 15 days i have worked with him the way he used to handle each and every one it was amazing you know somebody ha- after i think 2 3 days somebody told me that he is a very senior actor and all that so but i never felt you know uh, that he is a senior he is showing you know a mm. uh, little like attitude and all that he was so composed so uh, cooperative because as you said like i don't know much tamil so he was saying like no problem uh, i'm also learn i'm also doing telugu project that time he was doing telugu project so sometimes i also get face problems mm. uh, but just be confident you know that's how i learned from him that whatever situation comes you know you have to give your 100% there mm. so yeah i'm doing uh, his ponna is his, his daughter daughter <laughs> in this movie but such a beautiful experience you know he go i mean he went so early Hmm. but we need you know these kind of a people in our industry yes yeah exactly so uh, as you said you have come from bombay to yeah. chennai why hollywood cinema ye yeah, tamil cinema why not? choose panni uh, why not <laughs> why not okay <laughs> there is so many things in hollywood especially music uh, i came here for music purpose but simultaneously i was just doing mo- modeling auditioning so uh, i choose you know i choose this industry because mm. uh, so many big star rajnikanth uh, when i was in mumbai i know only few artists okay you know but when i came here i was like oh my god so many uh, you know big stars here mm. so yeah that's so you amazing. met any one of uh, those stars where you like oh <laughs> celebrity <laughs> like that not yet i would i i i have a wish that you know meet rajnikanth sir rajnikanth sir talai varuga ellarume fan da talai varuga talai varuga talai varuga yeah, yeah, yeah. talai varin yeah yeah uh, tamil yes. everywhere he is talai var no yes yes okay yes, yes. fine so uh, tell us like how difficult was this as a language barrier because you don't know tamil you Mm-mm. can understand little bit Mm-mm. but also it's a very serious movie so yeah. how you managed all this see uh, language is not a big thing for me uh, mm. i think you should as an artist you should uh, understand the content like what emotion you are putting there uh, language is a secondary thing always uh, uh, what i did i uh, 
I by hearted all the dialogues. Okay. Because I don't have any option to be honest. Uh, it was my first project, I guess. So uh, not I guess. This is my first project. <laughs> so uh, I just by hearted somehow, you know, uh, in dubbing they can manage. That's how I did. And uh, apart from that, I'm a musician also. Hmm. So I do sing for Tamil, Telugu. Malayalam, Marathi, Hindi, English, sometimes French, uh, Italian, yeah, Latin. <laughs> okay, then why from music to acting? Why not? I mean, since childhood, it's my dream to become mm. an artist. Okay. So, not artist means not only singer, mm. not only uh, actress. I want to enjoy each and everything, you know. Every I can journey. do dance also really oh. good. Yeah. <laughs> I mean, I'm learning Kathak also. Oh. So, nice. uh, you have to be so, you know, uh, when, when you're... Uh, when you're going to industry especially, you have to be so tight with your qualities, mm. uh, whether it's dance, whether it's singing, whether it's acting, you never know like when it will get used, you know, your talent. So, yeah, I mean, it's my passion. Mm. Yeah, that's the, that's the main thing. It's my passion to uh, leave art like this way. Okay. So as you said, like you you sing so yeah, well. Yeah. So can you sing a Tamil song for us? Yeah, of course. I would oh, like to sure. sing. <laughs> uh, <coughs> if I'm mistaken, just stop me, okay? That's not a problem. <laughs> Un pun madil tungi nal podu made ganam yen kannu ranga un jan mangal ye kangal tirum nan nisi padum swasi padum unne val dani yenga gire tenga gire unni ne val dani டிரக்டர் <laughs> <laughs> Everybody is a star there. Mm. So my perspective of favorite star and all that, it's gone now. <laughs> oh, okay. Because for to make a one project, so many people are working around them. That's why that that one particular, you know, a, a person become a star. Mm. So I feel like everybody is a star for me uh, in each and every film. Now I don't have any idealism. <laughs> okay. <laughs> because uh, it's a teamwork, right? Mm. And... Uh, star no i i really don't have now a favorite stars no favorite that. star no no okay no, no, no. so ungadi uh, director gp sir patti eda solunga gp is a really really talented person hmm. i mean the way he used to explain me each and every scene and uh, he was like treating us like a baby you know his own baby uh, especially this project so uh, i we can see the dedication in his eyes in his attitude a uh, very very talented uh, you know person as he he's a you know mm, literature based yes. person so he has a different perspective uh, art movie and uh, commercial movie but uh, in this movie if you see so many masala is there like mm. there is a romance okay. there is mm. a uh, there is a you know ego issue there is a upper caste lower caste issue there is a uh, differences between financial differences mm. in society like uh, rich poor you know people how they treat e- uh, each one uh, that's how you know i can introduce him but uh, I, i i hope that in future he sh- he surely do so many projects like this way mm. you know people are waiting for this project because in our time now nowadays we are getting so many things you know ready made but that time it was not possible mm. if you see the movie so many things uh, people struggle to get mm. uh, especially caste issue mm. lower caste issue they they used to fight rsc i think uh, that uh, caste was there so they used to fight for you know their independence so they uh, he has shown all the things in that movie mm. so that's the you know now i i would especially uh, suggest all the women all the girls should definitely watch this movie because uh, 
Gauri also, you know, played such an amazing role in that. And uh, she's a very empowering, you know, uh, um, girls, women, how you, you don't need any help, you know, accept that help also, you can do your own things mm. by yourself. So, yeah, I would suggest like every girl, please go to theatre and watch this beautiful movie. Yeah. And as you said, uh, what is your opinion on like caste-based uh, discrimination? What is your opinion on that? Uh, see, I have seen since, ch since childhood all these differences. Mm. Uh, when you are get, going to college, so there is a differences, you know, uh, your percentage. If you have a 80% and if you're in open caste, then you will get, you know, last. But if mm. you have a lower caste and they, they have a 40%, they will get, you know, uh, uh, admission immediately. So caste issue, issue is always there. Mm. Somehow is there. Uh, but right now, if you see, I'm staying in Mumbai, so mm. uh, we we more uh, focus on the quality, we more focus on the talent, you know, whoever is working very hard, we will take that, you know. But uh, now it's, you know, little bit uh, reducing that issue. Mm. But I hope after 50 years, you know, it will vanish somewhere. Yeah. Because you have to behave like as a human being mm. first and then, you know, all the caste. Because caste is, we only... Uh, created created is. yes mm. so uh, only we have to you know van uh, we have to work on you know we should not compare with caste if you go to usa uk they will definitely prefer uh, whoever is hard worker mm. you know that person they will prefer so just focus on their qualities don't focus on their you know upper things what uh, people has you know put it on mm. their uh, thing very rightly yeah. said yeah uh, super vanita yeah. so as an actress, uh, in the future, like, what kind of roles you would like, like to do here? Honestly, right now, I don't have any demands mm. because I can't even. <laughs> right now, this is my initial step of uh, in industry. So, uh, but yeah, whatever challenging role I would like to do, for sure, like the way I have did Saroja character in that. If you see the movie, you will not recognize me. Oh, this is Anita. <laughs> so I would like to take that kind of a challenge. Mm. You don't like that commercial, uh, glamorous role, some nice, beautiful looking scene, some songs with the <laughs> Yeah, if somebody is giving, yeah, definitely. Oh, okay. I would like to work with, with uh, you know, this like commercial movie. You see, I don't have demands like there is art. I'm an artist. Mm. You know, I should do all the things equally. Mm. Whatever things come. Yeah, my job is whatever opportunity coming to me, I have to make it so beautiful that that is my job. That is my uh, knowledge I have to put there. You know, so there is no any demand that this mm. and that. Yalla me. Yalla me. Yalla me. Cover it. Okay. Yalla so last yeah. question of uh, this conversation. Yeah. What's your take home after this movie? Learning. Women empowerment. Okay. Yes. Especially. Because uh, after watching, I have seen, I think, three, four times this movie. Hmm. Not only for my, my character, I have seen, uh, because if you see the Ilai Raja Sir's music, hmm. in each and uh, beautiful scene, you know, behind that BGM and everything, it's goosebumps, you know. It will come like that. So, uh, as a woman, because I'm staying far away from my family right now, so there are so many difficulties I'm facing. But when I when you watch this movie, you will definitely see the, you know, something power come, you know, within. Well, women empowerment, as yes, you said. Yes, okay. yes, I think you are also very lucky in that way, why? Because Ilai Rajas is a, like a Mr. god to all of us. Okay. And in your first movie itself, yeah. you are having his music in your, uh, yeah. it's additional thing to your career, I guess. Definitely, definitely. It's like God grace. God grace, yeah. <laughs> yeah. Thank you so much, Anita, for yeah. joining us Thank today. You, yeah. All the best for your career yeah. and uh, you should do more and more movies in Hollywood. Thank you. And we will meet you. again. Yeah, for sure. Thank you. Andrea. Thank you. Hi, this is Anita, uh, actress Anita. Uh, stay tuned to Warnerville TV channel. Thank you.